You know, I realize obeying the heavenly vision is our number one responsibility. Und das zeigt mir, dass wir der himmlischen Vision ähm, gehorsam sind, ist unsere wichtigste Aufgabe. Now, first let's go to Acts chapter 30, Acts chapter 26, starting from verse 13. Lass uns zur Apostelgeschichte 26 gehen. Here is where Paul recounts his conversion, how God changed him, how God transformed him. Um, hier erzählt Paulus, wie Gott ihn verändert hat. Starting from verse, uh, verse 13, he said, At midday, O King, along the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me, and those who journeyed with me. Vers 13, ich sah mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Remember, this is, uh, it happened when Paul was going to persecute Christians, when he was going to kill Christians, believers who believed in Jesus. Erinnert euch, dies alles mit dem Licht geschah, genau auf dem Weg, ähm, wo Paulus hingehen wollte, um die Christen zu verfolgen. And verse 14, he says, and when we all had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me and saying in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goods. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lücken. So I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness of both the things you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. This statement, verse 16, it touched me. Dieser Vers 16 berührt mich sehr. Jesus, speaks to Paul, Jesus spricht zu Paul. And he says, I have appeared to you und er sagt ihm, ich bin dir erschienen for this specific purpose, für einen bestimmten Zweck, to make you a minister. Um dich zu einem Diener zu machen. And a witness und zu einem Zeugen. Of both the things you have seen für das, was du gesehen hast. And of the things which I will yet reveal to you. Und für die Dinge, die ich dir noch zeigen werde. We've been appointed to be a minister, to be a witness of what we have heard from the Lord and what God reveals to us. Und wir wurden dazu berufen, das ähm, zu sehen, was Gott uns zeigen möchte und das weiterzugeben. The question is, how faithful are we in doing that? Die Frage ist aber, wie treu sind wir dabei? How faithful are we? Wie treu sind wir dabei? Now, if you if you have to weigh your faithfulness. Wenn wir unsere Treue abwiegen müssten. Between 1 and 10. Ähm, oder auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben müssten. Faithfulness to the heavenly vision. Ähm, Treue zu der himmlischen Vision, to the great commission, zu der großen Aufgabe, to the responsibility zu der Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. In a scala of one to ten, where do you fall? Wo wirst du dich befinden auf einer Skala von 1 bis 10? Sila. That means pause and think about this. Ähm, halte still oder äh, mach eine Pause und denk darüber nach. Was 18, Jesus continued talking to him and he says, now I now send you to open their eyes in order to turn them from darkness to light from the power of Satan to God that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are satisfied by faith in me. Vers 18, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. I have appeared to you ich bin dir erschienen for this specific purpose, für diesen einen bestimmten Grund, to appoint you as a minister, um dich zu einem Diener zu erwählen, to be a witness of what I tell you and what I'm going to reveal to you, damit du ein Zeuge sein kannst von dem, was ich dir zeigen werde. And now I am sending you, und jetzt schicke ich dich, to open their eyes, um ihre Augen zu öffnen. I'm sending you to open their eyes. Ich schicke euch, um die Augen von denen zu öffnen. 
The same thing God is doing. He's sending us to go open the eyes of people. Dasselbe tut Gott mit uns. Er schickt uns, um die Augen zu öffnen. And he says, in order to turn them from darkness to light. Damit sie von der Finsternis ins Licht kommen können. We've been given the responsibility to turn people from darkness to light. Uns wurde die Verantwortung gegeben, die Menschen aus der Finsternis in das Licht zu bringen. And that is by sharing the word of God. Und das geht dadurch, dass wir Gottes Wort teilen. The Bible says, God's word brings light. Und Gottes Wort sagt auch sein Wort bringt Licht. We are living in a world where people live in darkness. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen in dieser Dunkelheit sitzen. And somebody will not see the light unless or until you do your responsibility. Und jemand wird nicht dieses Licht erkennen, bis du endlich aufstehst und das Licht bringst. So I now send you to open their eyes. Also er schickt uns, um ihre Augen zu öffnen. In order to turn them from darkness to light. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. And from the power of Satan to God. Und von der Gewalt des Satans zu Gott. I'm sending you to turn them from the power of Satan to God. Ich schicke euch, damit sie wegkommen von der Gewalt des Satans und zu Gott. We've been given authority. Uns wurde die Autorität gegeben. To turn people from the power of Satan to God. Die Menschen aus der Gewalt des Teufels in Gottes Hände zu bringen. Where when somebody is in the bondage of the devil. Wenn jemand in der Gewalt des Teufels ist. We have power. We have authority. Haben wir auch die Autorität und die Kraft. To speak. Um zu sprechen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. To set them free um sie zu befreien to declare the word of god um das wort gottes über sie zu that they're going to be set free damit sie befreit sind amen amen and then he says that they may receive forgiveness of sins so werden sie vergebung der sünden empfangen i love this ich liebe das god wants people to receive forgiveness of sins gott möchte dass jeder diese vergebung der sünden bekommt and that's why he's sending us deswegen schickt er uns to talk to people um zu den menschen zu sprechen to tell them you know your sins can be forgiven um ihnen zu sagen deine sünden können vergeben werden it doesn't matter what you've done egal was du getan hast it doesn't matter what you're doing now egal was du gerade auch noch tust your sins can be forgiven deine sünden können dir vergeben werden you don't have to walk around with the burden of sin du musst nicht mit dieser last der sünde herumlaufen you can just go to god and kneel and give Give it to God. Du kannst dich einfach auf die, auf die Knie stellen und ähm, sie Gott übergeben. Forgiveness is there. Denn Vergebung ist da. Forgiveness is there. Vergebung ist da. Forgiveness is waiting for somebody. Die Vergebung wartet auf jemanden. Let's take that forgiveness to them. Lass uns diese Vergebung zu diesen Menschen bringen. That they may receive the forgiveness of sins. Damit sie die Vergebung der Sünden empfangen. And then afterwards it says and an inheritance among those who are sanctified by faith in me in Jesus. Und dann steht auch noch, dass sie empfangen können das Erbteil, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Once somebody is forgiven, wenn jemand vergeben ist, they are qualified to be partakers of the inheritance of saints. That is Colossians 1:12. Es steht in Kolosser 1 Vers 12, sobald man ähm, vergeben wurde, ist man auch ein hat man auch den Erbteil. We receive an inheritance. Wir haben diesen Erbteil. We receive an inheritance wir bekommen when Erbteil. We are forgiven. Denn uns wurde vergeben. Amen. Amen. And then verse 19, Paul says, Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of Judea and then to the Gentiles that they should repent. Turn to God. And do works befitting repentance. Wow. <laughs> Verse daher, 19 and 20. Daher König Agrippa war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch noch den Heiden. Sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. When I read this, Wenn ich das lese, I continue to rededicate myself to the Lord. Ähm, gebe ich mich immer wieder Gott hin. To rededicate myself to the work of the Lord. Ich gebe mich dem Werk Gottes hin. And I make a decision. Und ich entscheide mich immer wieder. I will not be disobedient. Dass ich nicht ungehorsam sein werde. To the heavenly vision. Zu dieser himmlischen Erscheinung. But I'll be faithful as a minister of God. Sondern ich werde als Diener Gottes auch treu sein. But you see, Paul said in verse 20, he was faithful and he declared in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of Judea. Und hier sagt Paulus, wie er ähm, gehorsam war und in Damaskus und Jerusalem und überall das Wort verkündet hat. And he, he, he spoke to the Gentiles und er sprach sogar zu den Heiden, that they should repent, dass sie Buße tun sollen, turn to God, und sich zu Gott bekehren sollen, and do works, und 
befitting repentance. Und rechtschaffene Werke der Buße tun sollten. I am not disobeying the heavenly vision. Ich werde Gottes ähm, Vision nicht ungehorsam sein. I am not disobeying the heavenly ich vision. Ich werde Gottes Vision nicht ungehorsam sein. I'm obeying the heavenly vision. Ich gehorche Gottes Vision. At whatever cost. Ähm, auch, was auch immer es kosten mag. At whatever cost. Was auch immer die Kosten sein mögen. That's why we exist as a church. Und deswegen sind wir da als Gemeinde. That's why we prayed and believed God for this property. Und deswegen haben wir gebetet, dass wir dieses Gebäude bekommen. We did not just pray and believe God for a big property just to have a tag in our name that we have a big property. Und wir haben nicht für dieses Gebäude gebetet, damit wir auf unserem Namen dieses Ziel erreicht haben. We have a vision. Wir haben eine Vision. We have a revelation. Wir haben eine Offenbarung. And it's a divine revelation. Und es ist eine göttliche Offenbarung. It's a divine revelation. Es ist eine göttliche Offenbarung. Just like the way Paul said. So wie Paulus sagte. To speak the word of God. Das Wort Gottes zu sprechen. To every man. Und zwar zu jedem Menschen. We are an international church. Und wir sind eine internationale Gemeinde. Reaching every nation. Dass wir alle Nationen erreichen. Transforming every generation. Und jede Generation verändern. We exist to reach every age group. Und wir sind da, um jedes, äh, jede Altersgruppe zu erreichen. And that's why we have different activities during the week. Und deswegen haben verschiedene Aktivitäten in der Woche. Amen. Amen. And my prayer is that all of us we are going to be involved und ich bete dass jeder von uns involviert ist we are here one year wir sind hier ein jahr and still there's a lot to be done in this place und es muss noch so viel getan werden an diesem ort uh, for the last one year we've had like two two meetings where different churches came and prayed here und in dem letzten Jahr hatten wir ungefähr zwei Treffen, wo verschiedene Gemeinden hergekommen sind, um zu beten. This week uh, I had a pastors meeting where different pastors and church leaders from 21 churches came and we had a meeting here. Und diese Woche hatten wir auch ein Pastorentreffen hier mit über 21 Pastoren von den Gemeinden. And uh, people are really excited with the und die Menschen sind so erstaunt und freuen sich über dieses äh, Gebäude, das Gott uns gegeben hat. I said 15 years ago when I came to Germany as a missionary. Und ich sagte vor 15 Jahren, als ich als Missionar nach Deutschland kam. God impressed me in my heart to believe him for a mission base. Ähm, hat Gott mir in das Herz gelegt, dass wir eine Missionsbasis haben. Where we are going to have a, a property that is going to be our mission base. Wo where we are going to have different activities to reach out and, and reach the lives of people and transform people. Und er hat mir gezeigt, dass wir eine Missionsbasis haben sollen, aus der heraus alle Missionen herausgehen können. And 15 years ago, I took a pen and a paper and I was drawing the hall, big hall, how it's going to be. I'm going to put the Bima here, I'm going to put the boxes here. That was 15 years ago. Und vor 15 Jahren habe ich ein Blatt genommen und das aufgezeichnet, wo das Gebäude sein, wie das Gebäude sein würde, wo die Stühle sein müssen. I'm so humbled that uh, uh, after 15 years here we are starting in a mission base. Und ich bin so geehrt um, und voller Demut, dass Gott es uns gegeben hat, dass wir 15 Jahre danach schon in so einem Gebäude stehen können. We are just starting here. Und wir sind gerade am Anfang. But to be effective really in reaching out to in ministering people to people. Aber um wirklich effektiv zu sein und wirklich Menschen erreichen zu können. Now, uh, we are yet to pay this place. Wir sind noch dabei diesen Ort zu bezahlen. Uh, it's cost 200,000. Um, 200,000. And this week on Monday I had a meeting with the architect. Und diese Woche hatte ich auch ein Treffen mit dem Architekten. And uh, we are working on a way to make this place comfortable and for everybody who comes. Und wir arbeiten daran, diesen Ort so gemütlich wie möglich zu machen für jeden, der kommt. At the moment, it's been challenging. Und zur Zeit ist es herausfordernd. It's been cold. Und es ist kalt. We are getting a new Heizung. Aber We're getting a new heater. Wir bekommen eine neue Heizung. And uh, the roof 
is going to be sealed and made very nice. Und ähm, auch das Dach muss noch ähm, festgemacht werden oder erneuert werden. We, we're going to cover because that's part of maintaining the heat. Und damit es besser isoliert ist und die ähm, Wärme behalten werden kann. We're going to have the mother's room, a prayer room and a bookstore at the back. Und wir werden hinten unsere ähm, Kinder- oder Mütterräume ähm, haben und die Bücherräume. At the back we are going to have uh, rooms for children's ministry, children's uh, uh, Sunday service and uh, children activities during the week. Und hinten können wir unsere Sonntagsschulräume aufbauen, auch während der Woche. At the same time, we are going to have a, a seminar room here, which is also going to be a Bible school room. Und dann haben wir auch noch einen uh, Seminarraum in Planung, das wir auch benutzen können für Gebet. We've already been talking and uh, agreed with the Bible school to use their curriculum so we are going to have bible school here und wir haben auch schon die genehmigung von einer bibelschule dass wir ihr curriculum nehmen können und hier eine bibelstunde bauen können we are going to have a video video studio and radio studio und auch eine tv station all this is going to be able to reach out and transform the lives of many people und das alles um die menschen zu erreichen und ihre leben zu verändern so the renovation cost will cost uh, around 150,000. Also die Renovierung kostet ungefähr 150,000. Amen. Amen. God has put in my heart to believe him that this year. Und Gott hat in mein Herz gelegt, dass wir dieses Jahr we are going to do it. Dass wir es schaffen werden. There is a bank that is willing to help us to finance this. Es gibt eine Bank, die bereit ist uns zu helfen. So in the next God willing uh, uh, to Two months. Also, mit Gottes Willen in den nächsten zwei Monaten. We are going to start renovating this place and making this place. It's gonna be, it's going to look nice. Wenn wir anfangen, diesen Ort noch schöner zu machen. So we ask that you continue praying, uh, praying uh, together with us. Und deswegen bitten wir euch weiter mit uns gemeinsam zu beten. But at the same time, I, I was impressed that you just pray with me. I'm going to kick again, uh, talking to other churches and other Christians. Ähm, und ich bete auch, bitte euch auch weiter für mich zu beten, wenn ich mit anderen Gemeinden und Christen rede. Because when you started this project, God impressed me from the book of Joshua chapter 1 that I talk to other Christians and other churches the way Joshua talked to the tribes of Gadite to ask for help. Und so wie Gott es in mein Herz am Anfang gelegt hat, dass wie es in Josua steht, dass wir andere um Hilfe bitten können. So uh, I'm calling the vision uh, vision 1000. Und deswegen nenne ich diese Vision Vision 1000. And uh, starting this week, I'm going out talking to other Christians in churches. We need 350 people or 350 churches to support us with 1,000 euro for this project. Wir brauchen 350 Leute oder Gemeinden, die uns jeweils mit 1,000 euro unterstützen. So we ask you that you just pray together with me as I uh, as I go forward, so that we can make this place. Uh, Uh, beautiful and we pay it debt free. Und lass uns dafür beten, dass wir diesen Ort noch schöner machen können dadurch und ähm, schuldenfrei bezahlen. Amen. Amen. Why? Wieso? As I say, you know, this is a possibility of reaching and enriching the lives of people, changing the life of children, youth, young people and old people. Wieso? Weil wir dadurch die Möglichkeit haben werden, mehr Menschen zu erreichen und Kinder und Jugendliche und ältere Menschen. We have a divine guidance. Und wir haben eine göttliche Führung. We have a heavenly vision. Wir haben eine himmlische Vision. A heavenly revelation. Eine himmlische ähm, Offenbarung. And that is the great commission. Und das ist der große Auftrag. That we need to obey. Und dem sollten wir gehorchen. We are not supposed to disobey. It. Wir sollten nicht ungehorsam sein. Amen. Amen. So I encourage you. Also ich ermutige euch. Just like uh, Paul said. So wie Paulus gesagt hat. I was not disobedient to the heavenly vision. Ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. That you can also say I am not disobedient to the heavenly vision. Das auch du sagen kannst, ich war nicht ungehorsam. Amen. Amen. Amen.